हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड इस लेक्चर में हम डिस्कस uh, करेंगे डिफरेंट डिजीज uh, कंट्रोल के बारे में जो uh, हमारे उसमें डिजीज डिफरेंट डिजीज होते हैं बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैन काइंड के डिफरेंट uh, डिजीज होते हैं उनके कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे तो बायोलॉजी कंट्रोल सो मैनी डिजीज क्या करती है हमारी बायोलॉजी जो है वो क्या करती है डिफरेंट डिजीज को कंट्रोल करती है सो इट हैज़ इम्प्रूव द हेल्थ इसकी वजह से क्या होता है हमारी हेल्थ ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है एक्शन आर टेकन अगेंस्ट द डिजीज इन बायोलॉजी डिफरेंट एक्शन लिए जाते हैं डिफरेंट डिजीज के बारे में इंसान के बॉडी के अंदर सो so, दीज एक, वो एक्शंस कौन कौन से होते हैं वो एक्शंस को हम वन बाई वन स्टडी करेंगे जो फर्स्ट हमारी जो एक्शन है वो क्या है प्रिवेंटिव मेड्स एंड सेकेंड जो हमारी है वो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन और थर्ड जो है हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी ये तीन हमारे पास डिफरेंट डिजीज कंट्रोल के डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो uh, उनको हम प्रिवेंटिव मेड्स भी कह सकते हैं तो जो फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो uh, क्या आता है बायोलॉजी इंट्रोड्यूस कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज इट ऑल्सो टेल्स हाउ डिजीज ट्रांसफर फ्राम पर्सन टू पर्सन जो इंसान के जो बॉडी uh, uh, के अंदर जो डिजीज ट्रांसफर होते हैं पर्सन टू पर्सन तो बायोलॉजी किसके बारे इनके बारे में भी क्या करता है डिफरेंट आपको आइडिया देता है मतलब डिजीज कैसे इंसान के एक एक जिसम से दूसरे जिसम में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और दूसरी दूसरे दूसरी चीज़ फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें तो एड्स की बीमारी है एक्वाइर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम ये किसकी वजह से कॉज होती है एक हमारे पास वायरस है जो एच का नाम दिया गया है एच एक ऐसा वायरस है जो जिसकी अप्रिवेशन है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम दिस वायरस इज सेपरेट थ्रो सेक्चुअल कॉन्टेक्ट ये कैसे सेपरेट होता है मतलब डिफरेंट पर्सन टू पर्सन कैसे मतलब ये ट्रांसफर होता है और सेपरेट कैसे होता है सेक्चुअल कॉन्टेक्ट की वजह से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में ब्लड जो ट्रांसफ्यूज करते हैं उसकी वजह से ये सेपरेट होता है बाई यूजिंग कॉन्टेमिनेटेड स्ट्रिंजेस जो यूजेबल स्ट्रिंजेस हैं डिफरेंट मतलब डॉक्टर्स वगैरह नर्सेस जो ट्रेन नहीं होती हैं वो क्या करती हैं कॉन्टेमिनेट स्ट्रिंजेस एक पर्सन को लगा के दूसरे पर्सन को आ, मतलब आ, वो वैक्सीन वैक्सीन्स या डिफरेंट मतलब ड्रग्स इंसान के बॉडी के अंदर इंटर करने के लिए तो जो लगाते हैं उनकी वजह से कॉन्टेमिनेटेड स्ट्रिंजेस की वजह से इंसान के बॉडी के अंदर ये जो एड्स की जो बीमारी है वो कॉज हो सकती है एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स है जो एक बार एक सर्जरीकल यूज़ होकर उनको सही वॉश नहीं किया जाता है डिफरेंट उसके जरिए तो वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी क्या एड्स का जरिया बन सकती हैं तो दिस डिजीज इज इनक्योरेबल ये डिजीज जो एड्स की जो बीमारी है ये क्योरेबल नहीं है ये इलाज इसका सही इलाज नहीं आ, आ, मतलब वो हुआ आज तक आ, सही इलाज नहीं बना इसका तो इसलिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स एडवाइस अस टू टेक प्रिकॉशनरी मेयर्स तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं उसको मतलब आ, ये उसके इससे सेफ रहो कहते हैं और उसको मतलब अपने बॉडी के अंदर इस वायरस को कभी भी आने नहीं देना है तो डॉक्टर्स मोस्ट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि एड्स की बीमारी में जब मुबतला हो तो डिफरेंट प्रिकॉशनरी मेयर्स मतलब आपको आ, अपने ऊपर अप्लाई करने चाहिए और ये कॉन्टेमिनेटेड सरेंजेस को ये डॉक्टर्स को चाहिए कि कॉन्टेमिनेटेड सरेंजेस वगैरह डिफरेंट उसको यूज़ ना करें ये एक मतलब प्रिकॉशनरी मेयर है और सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं मतलब एक ऑपरेशन करके दूसरे ऑपरेट के लिए ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं ये नहीं करें तो ये एक मतलब आपका प्रिकॉशनरी मेयर में आता है और दूसरी जो चीज़ आपके मतलब डिजीज कंट्रोल में आती हैं वो बाई वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के जरिए आती है तो द प्रोसीजर वैक्सीनेशन क्या होता है द प्रोसीजर इफ ऑफ डेवलपमेंट एंड इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन क्या होता है मतलब प्रोसीजर वो प्रोसीजर वो टेक्निक वैक्सीनेशन वो टेक्निक जो आपके बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंजेक्ट करे फॉर वट उसके लिए डिजीज को इंसान के बॉडी से रिमूव करने के लिए ख़त्म करने के लिए जो एक वैक्सीन को डेवलप किया जाता है और उस इनोकुलेशन मीन्स इनोकुलेशन कहते हैं इंसान के बॉडी के अंदर जो वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है उसको इनोकुलेशन भी कहते हैं तो जो इनोकुलेशन होती है जो डेवलपमेंट होती है वैक्सीन जो बनाई जाती है फॉर रिमूविंग ऑफ द डिजीज फ्राम योर बॉडी तो उसको हम क्या कहते हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस कहते हैं तो दूसरी चीज़ आपके पास आती है इम्यूनाइजेशन 
इम्यूनाइजेशन क्या होती है द डिवेलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन द बॉडी एज द रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो आपके बॉडी के अंदर जो वैक्सीन इंजेक्ट किया किए जाते हैं आपकी जो आ, मतलब आ, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो इसको क्या कहेंगे इम्यूनाइजेशन तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट डिजीज कंट्रोल बाई by preventive measures and vaccination and immunization the third step is drug treatment and gene therapy we will discuss uh, this lecture is lecture ko hum discuss karenge next uh, usme next lecture mein inshallah to so if you like this video kindly share to your friends and subscribe to my channel biological world thank you so much